ওকে সো প্রিয় ছাত্র ছাত্রীরা সবাইকে স্বাগত আজকে এক্সট্রা ভিডিও লেকচারে এটা মূলত হচ্ছে একটা মেকআপ ক্লাস হিসেবে আমি নিচ্ছি এর আগের লেকচারে মানে আমাদের অনলাইন লাস্ট যে লেকচার সেখানে আমরা পড়েছিলাম ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ সম্পর্কে বা ডিডিএল সম্পর্কে তো আজকে আমরা মিড টার্ম एग्जामের জন্য একটা নতুন টপিকের বেসিক কভার করব সেটা হচ্ছে ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ সো ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজে আমরা শিখেছিলাম যে আসলে কিভাবে ডেটাকে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করা যায় এবং সে ডেটাবেসের টেবিলগুলো ক্রিয়েট করা যায় সেটা মূলত হচ্ছে ডেটাকে ডেফিনেশন করা বা ডেটা ডেফিনেশন ল্যাঙ্গুয়েজ ছিল তো ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে যে টেবিলের মধ্যে পরবর্তীতে যে আমরা বিভিন্ন ভ্যালু ইনসার্ট করব সেই ভ্যালুগুলোকে নিয়ে কাজ করাই হচ্ছে ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বা ডিএমএল এর কাজ সো আমি আজকে থিওরিটিক্যালি এবং হোয়াইট বোর্ডের মধ্যে লিখে আমি ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ কোয়ারিগুলা মানে এসকিউএল যে কোয়ারিগুলা সেগুলা লিখে দেখাবো এবং পরবর্তীতে মিড টার্ম এর পর আপনাদের সাথে আমি বসে প্র্যাকটিক্যালি এসকিউএল সার্ভারে আমি ইমপ্লিমেন্ট করে দেখাবো সো আমরা অলরেডি জেনে গেছি যে কিভাবে একটা ডেটাবেস ক্রিয়েট করা হয় এবং একটা টেবিল ক্রিয়েট করা হয় সেটা আমি লাস্ট লেকচার আপনারা দেখিয়েছি তো আমি আজকে আর ওগুলো রিভিউ করব না বা ওই পুরাতন পড়াগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করব না একদম নতুন টপিকে চলে যাব আচ্ছা তার আগে আমরা একটা एग्जांपल টেবিলে চলে যাই सपोज सपोज আমাদের কাছে এই টেবিলটা রয়েছে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে সেখানে আমাদের ডেটাবেজের নাম হচ্ছে ডেটাবেজের নাম দেয়া আছে ডেটাবেজের নাম হচ্ছে তো এখানে ডেটাবেজের নাম দেয়া আছে বিডি ব্যান্ডস ডিবি মানে এটা একটা ডেটাবেজের নাম যে এখানে হচ্ছে বাংলাদেশের ব্যান্ড গুলা ইনফরমেশন থাকবে এবং সেই ডেটাবেজের মধ্যে একটা টেবিল হচ্ছে ওয়ারফেস মানে ওয়ারফেস যে ব্যান্ড তার ইনফরমেশন গুলো বা তার ডেটা গুলো রাখার জন্য এই টেবিলটা ক্রিয়েট করা হয়েছে এবং দেখতেই পাচ্ছেন যে ওয়ারফেসের টেবিলটা বা এন্টিটির অ্যাট্রিবিউট গুলো হচ্ছে তাদের আইডি নেম পজিশন এবং তাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার মানে ব্যান্ড মেম্বারদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার এটা হচ্ছে আমাদের টেবিল তো অলরেডি আমরা জানি যে কিভাবে টেবিল ক্রিয়েট করতে হয় তো এ ব্যাপারে আমাদের কোনো সমস্যা নাই আশা করি তো কিভাবে টেবিল ক্রিয়েট করতে হয় তারপরও আমি আর একবার দেখিয়ে দিচ্ছি লিখে দিচ্ছি আপনারা একটু দেখেন ধরেন আমরা এই টেবিলটা ক্রিয়েট করব তো এটা কিভাবে আমরা ক্রিয়েট করব তো জাস্ট কোয়ারিটা হবে ক্রিয়েট ক্রিয়েট তারপর কি তারপর হচ্ছে টেবিল এই দুইটা হচ্ছে কি এই দুইটা হচ্ছে আমাদের বিল্ট ইন সিনট্যাক্স এসকিউএল এর এবং টেবিলের নামটা কি ওয়ারফেস তো আমাদের এক্স্যাক্ট নামটাই আমরা ওয়ারফেস এক্স্যাক্ট নামটাই আমরা দিলাম এবং ফার্স্ট ব্র্যাকেট এর মাঝে আমরা ফিল্ড গুলো ডিক্লেয়ার করব বা অ্যাট্রিবিউট গেট ডিক্লেয়ার করব যেমন প্রথমে হচ্ছে আমাদের আইডি সো আইডি আইডি একটা দেখতে পাচ্ছি নিউমেরিক নাম্বার সো এটা আমরা ইন্টিজার দিব এবং আইডিটা আমাদের কোনোভাবেই আমরা আইডিকে ফিল আপ না করে আমরা ডেটাবেসটাকে স্টোর করতে পারবো না ডেটাবেস এর ডেটা স্টোর করতে পারবো না অবশ্যই অবশ্যই আমাদের আইডি ইনপুট দিতেই হবে সো একটা সিনট্যাক্স আছে এই জন্য যেটার নাম হচ্ছে নট নাল নট স্পেস নাল এর মাধ্যমে বোঝায় যে এই ফিল্ডটা কোনোভাবেই ফাঁকা রাখা যাবে না ফিল আপ করতে হবে না হলে ডেটাবেস এরর শো করবে ওকে সো আমরা এটা নট নাল দিলাম ফমা পরের ফিল্ড আমরা দিব হচ্ছে নেম সো নেম এখানে এগুলো ক্যারেক্টার সো আমরা বলে শিখেছিলাম যে ভ্যার ক্যার ইউজ করব ভ্যার ক্যার এবং নামের জন্য আমরা সাপোজ ফিফটি লোকেশন অ্যালোকেট করে দিলাম এবং নামটাও আমরা নট নাল মানে 
খালি রাখা যাবে না তারপর পজিশন পজিশন পজিশনটাও একটা স্ট্রিং সো আমরা ভার্কার এবং এটাও আমরা এটার জন্য আমরা 30 30 মেমরি অ্যালোকেট করলাম এবং পজিশনটাও আমরা নট নাল দিয়ে দিলাম মানে এটাও ফিল আপ করতে হবে এবং লাস্টলি হচ্ছে কন্টাক্ট নাম্বার কন্টাক্ট সো কন্টাক্টটা আমরা চাইলে ইন্টিজার দিতে পারি কারণ হচ্ছে আচ্ছা ইন্টিজারেরও সাইজ ইচ্ছে করলে আপনারা দিয়ে দিতে পারেন এটা 10 সাইজের ইন্টিজার দিলাম এটা দিলাম হচ্ছে 20 সাইজের ইন্টিজার ঠিক আছে এবং এটা নট নাল দেওয়ার দরকার নেই ইচ্ছা করলে কি কন্টাক্ট নাও দিতে পারি ওকে এবং আইডি কে আমরা প্রাইমারি কি ইনিশিয়েলাইজ করব প্রাইমারি কি কি জিনিসটা বা ইউনিক কি কি জিনিস এগুলা আমরা লাস্ট লেকচারে আলোচনা করেছি সো প্রাইমারি কি প্রাই মারি কি ব্র্যাকেটের মধ্যে আইডি বেস এবং টেবিলটা সমাপ্ত বেস আমরা কিন্তু এই টেবিলটা ক্রিয়েট করে ফেলব তো এরকম যদি আপনাদের এক্সামে এরকম একটা স্যাম্পল টেবিল দেয়া হয় এবং বলা হয় যে টেবিলটা ক্রিয়েট করার এসকিউএল কোয়ারি লিখুন তাহলে আপনারা জাস্ট এই টেবিলের মত করে যে ফিলগুলো আছে তার মধ্যে আপনাদের এসকিউএল কোয়ারি ইনপুট করে দিতে পারবেন তো এটা কিন্তু ডিডিএল এর অংশ ডিডিএল বা ডেটা ডেফিনিশন ল্যাঙ্গুয়েজের অংশ টেবিল কিভাবে ক্রিয়েট করা হয় আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য আমি এটা ক্রিয়েট করে দিয়েছি ওকে সো আমাদের টেবিল ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে সো এখন আমরা এই টেবিলের মধ্যে ভ্যালুগুলো ইনপুট করব সো কিভাবে ইনপুট করব এই ভ্যালু ইনপুট থেকে পরের যে অপারেশনগুলো সেগুলো সবগুলো হচ্ছে ডেটা ম্যানিপুলেশন ল্যাঙ্গুয়েজ বা ডিএমএল এর অংশ ওকে সো চলুন আমরা চলে যাই হচ্ছে ভ্যালু ইনসার্ট করা তো চলে এলাম আমরা ভ্যালু এখন ইনসার্ট করব সো আমাদের টেবিলটা ক্রিয়েট হয়ে গেছে একটু আগে আমরা টেবিলটা ক্রিয়েট করে ফেলেছি এখন আমরা এটা ইনসার্ট করব ভ্যালুগুলো সো প্রথমে ভ্যালু ইনসার্ট করার জন্য যে সিনট্যাক্স সেটা হচ্ছে ইনসার্ট ইনসার্ট তারপর হচ্ছে ইনটু আই এন টি ও ইনসার্ট ইনটু তারপরে আমাদের টেবিল নাম লিখতে হবে টেবিল নাম লিখতে হবে ওকে তো আমাদের টেবিল নামটা হচ্ছে ওয়ারফেস एक्सैक्ट टेबिल नाम लिखते हैं वार्डफेजर भेतर जो कलम गेबिल इन्सार्ट कर कलम गाम लिखते हैं मान कलम गुजते ही कलम आज आई डी तरह से नेम एवं कलम गो एक्सैक्ट टेबिल जो कलम नाम गा रही है से भाव लिखते हैं भूल स्पेलिंग मिस्टेक नेम पजिशन এবং লাস্টলি কন্ট্যাক্ট দেখেন আমরা কিন্তু সবগুলা কলামে নিয়েছি এখন যদি এমন হয় যে আপনি সবগুলা কলামের ভেতর ডেটা ইনসার্ট করবেন তাহলে কলামের নামগুলা লিখার দরকার নাই ঠিক আছে জাস্ট শুধু ইনসার্ট ইন্টু ওয়ার্ডফেস মানে টেবিলের নাম পর্যন্ত লিখে তারপর দিবেন হচ্ছে এই ওয়ার্ডটা এটাকে কি বলে এটাকে বলা হয় ভ্যালুস कलम नाम गिखे से लिखा लगे ना जस्ट डिटेक्ट टेबिल नाम भूस लिखा टाइम लिखे पा ठीक और जो अपनी पार्टिकुलर कि कलम ডেটা ইনসার্ট করতে চান ধরেন আপনি কন্ট্যাক্টের মধ্যে ডেটা ইনসার্ট করতে চান না কন্ট্যাক্টটা বাদ দিলেন ধরেন সো এক্ষেত্রে আপনার যেই কলাম গুলাতে আপনি ডেটা ইনসার্ট করবেন সেগুলোর নাম ব্র্যাকেটে এভাবে লিখতে হবে ওকে সো আমরা ধরে নিচ্ছি যে আমরা সবগুলা কলামে ডেটা ইনসার্ট করব সো আমাদের এই সবগুলা কলামে ডেটা ইনসার্ট করতে আমাদের কোনো কিছুই লিখতে হবে না মানে কলাম নামগুলো আমাদের লিখতে হবে না ठीक 
একটু চেঞ্জ করে নি ফার্স্ট ব্র্যাকেট সো সিরিয়ালি ভ্যালু মানে টেবিলের মধ্যে যে কলামটা আগে এসেছে আমাদের সেই সিরিয়ালে আমাদের ভ্যালুগুলো ইনসার্ট করতে হবে ওকে সো আমাদের প্রথম ভ্যালু এখানে দেখেন কি আইডি নাম্বারটা কি দেয়া আছে 112201 সো এটা আমাদের কি প্রথম ভ্যালু এটা চলে যাবে কোথায় আইডি তে চলে যাবে তারপর আমাদের নেম নেমের ভ্যালু কি প্রথম ভ্যালু টিপু তো টিপু হচ্ছে স্ট্রিং ছিল তাই আমাদের এটা সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতর লিখতে হবে টি আই পি ইউ টিপু ওকে সিঙ্গেল কোটেশন লিখলাম কমা তারপর আমাদের লিখতে হবে তার পজিশন সো তার পজিশন এটা একটা ক্যারেক্টার ছিল সরি স্ট্রিং ছিল সো ড্রামস ওকে এটা কোটেশনের ভিতরে এরপর কন্টাক্ট নাম্বার একটা ইন্টিজার ছিল সো আমরা কন্টাক্ট নাম্বারটা 1 2 3 कमान लिखते सेम भावे वार्फेज मान टेबिल नेम टेबिल नेम वार्फेज जीतु सब गलम इन्सार्ट निची तेज कलम नेम लिखते हैं सो हम कलम नेम लिखल ना एवं से भलू गा कि भैलू अच्छा इतना छोटो हाथ लिखी समस्या नहीं केस सेंसिटी ना छोटो हाथ बड़ो हाथ सब भाव लिखा जाए सो अपारा बड़ो हाथ ही प्रैक्टिस कर भैलूसान सेकेंड रोटा नहीं क्या कर ID गान सब शुने खुब पसंद एक बैंड कन्टैक्ट नम्बर वन टू थ्री फोर फाइव सेवन सेम भाव तीन नम्बर जो रो से रो ते डेटा इन्सार्ट कर से रो एर डेटा गुलसार्ट कर लिखते हैं सेम एस इन्सार्ट इंटू इंटू मन करें सरि ये टेबिल नेम वार्डफेस वार्डफेस तो मन करें एक क्षेत्र में कन्टैक्ट नम्बर इन्सार्ट करना कन्टैक्ट नम्बर बद दीब जीतु टेबिल क्रिएटर समय नटनाल मैं कन्टैक्टर क्षेत्र एप्लाई कर कन्टैक्ट नम्बर बद दी सो से क्षेत्र में रो जो अपनी बद दी चान से क्षेत्र में कलम गोट्रीब्यूट गो नाम मेन्शन करते हैं शुद्ध आईडि नेम एवं पजिशन ये तीन टाइम इन्सार्ट निचन ये तीन टाइम इन्सार्ट निचन तरह से गुलू गो तो आईडी की वन वन टू टू जिरो थ्री नाम हम पलाश पलाश एवं तरह पजिशन हमकाल भोकाल जीतु अपनी तरह कन्टैक्ट इनफरमेशन इन्सार्ट निचन ना से क्षेत्र में शेष हो गए सो ये अपनारा डेटाबेज मध्य अपन भैलू गो इन्सार्ट करते डेटाबेज पार्टिकुलर टेबिले भैलू इन्सार्ट करते हैं तो सेम भाव जो एक्साम मध्य एरक एक टेबिल दिए दी एम दिए बोली टेबिल जो भैलू गो एक्सैक्ट से भैलू गापनारा डेटाबेज मध्य एसकिएल मध्यमे इन्सार्ट कर इन्सार्ट इंटू तर टेबिल नेम तर भूज दिए प्रत्येक रोर जो एक भैलू इन्सार्ट दीते आशा करी जिन बुझते पे सबा ना बुझते पर आरो जैगा रिपीट कर क्लियर हो जाए ओके सो पोर्सन शेष अच्छा सो धरें ये टेबिलटाई इन्सार्ट नहीं टेबिलटा कि इन्सार्ट नहीं 
আমাদের প্রথমে টেবিলটা ক্রিয়েট করেছি তারপর টেবিলে ভ্যালুগুলো ইনসার্ট নিয়েছে এখন আমার কাছে টেবিল ডেটাবেজে টেবিলের ভ্যালুগুলো রয়েছে সো সবগুলো ভ্যালু আমি দেখতে চাই সবগুলো ভ্যালুই আমি দেখতে চাই মানে ডেটাবেজের মধ্যে আছে আপনি ইনসার্ট দিয়েছেন এখন তো আপনার ডেটাবেজের মধ্যে যে ভ্যালুগুলো আছে বা টেবিলগুলো আছে সেই টেবিলটা আপনার মানে দেখতে চাইতে ইচ্ছা হতে পারে যে ঠিকভাবে কাজ করেছে কিনা সো সেটার কোয়ারি খুব সিম্পল জাস্ট আপনার প্রথমে লিখতে হবে হচ্ছে সিলেক্ট সিলেক্ট তারপর অ্যাস্টেরিস্ক অ্যাস্টেরিস্ক হচ্ছে স্টার যেটাকে বলি আমি স্টার অ্যাস্টেরিস্ক এবং এরপর ফ্রম এফ আর ওয়েম ফ্রম টেবিলের নাম আমাদের টেবিল নাম কি ছিল এই কমানটা দিকলে আপনার ডেটাবেস কি আউটপুট দিবে জানেন হুবহু ফুল সেম এই টেবিলটা আউটপুট দিবে মানে স্টার্টটা মানে হচ্ছে এভরিথিং এভরিথিং মানে ডাটাবেজের মধ্যে ডেটাবেজের মধ্যে এই যে টেবিলটা আপনি পার্টিকুলার টেবিলটা মধ্যে যা আছে সবকিছু হচ্ছে ডেটাবেস আউটপুট দিবে সিলেক্ট স্টার ফ্রম ওয়ারফেস এটা লিখলে ওয়ারফেস হচ্ছে টেবিলের নাম ওয়ারফেস টেবিলের যা আছে সব কিছু আপনাকে আউটপুট হিসেবে শো করবে তো এটাকে বলা হয় ডেটা ডিট্রাইভ আপনি কোন ডেটা বা ইনফরমেশন সবগুলো ইনফরমেশন আপনি দেখতে চাচ্ছেন ওকে তো এখন আপনার ইচ্ছা হচ্ছে যে আপনি সবগুলো ইনফরমেশন দেখবেন না আপনি সবগুলো ইনফরমেশন দেখবেন না আপনি দেখবেন শুধুমাত্র কমল ভাইয়ের ইনফরমেশনটা তো কমল ভাইয়ের ইনফরমেশনের মধ্যে আপনি কমল ভাইয়ের নাম এবং পজিশন দেখবেন নাম এবং পজিশন নাম এবং পজিশনটা দেখবেন আর কিছু দেখতে চান না কমল ভাইয়ের নাম অফ পজিশন অফ কমল ঠিক আছে কমল ভাইয়ের নাম এবং পজিশন দেখতে চান আর কোনো ইনফরমেশন দেখতে চান না এ স্টার্ট দিলে তো সব একদম টিপু ভাই কমল ভাই পলাশ ভাই যত ডেটা আছে সব ডেটা এবং আইডি নেম পজিশন কন্ট্যাক্ট সব কিছু সে শো করে কিন্তু আপনি পার্টিকুলার ইনফরমেশন পার্টিকুলার মানুষের পার্টিকুলার ইনফরমেশন দেখতে পারবেন সেজন্য আপনাকে কন্ডিশন ক্রিয়েট করতে হবে সো কন্ডিশন ক্রিয়েট করার মানে ও কি ধরেন আমি বললাম যে আপনি কমল ভাইয়ের শুধু নাম এবং পজিশন এই দুইটা দেখতে চাইছেন আপনাকে লিখতে হবে সিলেক্ট এস ই এল ই সি টি সিলেক্ট মানে হচ্ছে কারো ইনফরমেশন গ্র্যাপ করা বা কারো ইনফরমেশন আনা সিলেক্ট আগে স্টার দিয়েছিলাম স্টার মানে হচ্ছে সব ইনফরমেশন এখন শুধু আমরা নাম এবং পজিশন জানবো সো আমরা দেবো নেম কমা পজিশন পজিশন নেম কমা পজিশন মানে নাম এবং তার পজিশন এই দুইটা তথ্য আমরা জানবো তো নেম পজিশন ফ্রম কোথেকে জানবো আমরা আমরা ওয়ারফেস যে টেবিলটা সেই টেবিল থেকে জানবো কার জানবো হোয়ার ডাব্লিউ এইচ ইআর ই হোয়ার হোয়ার ধরেন আপনি এমন একটা ইনফরমেশন দিবেন যে ইনফরমেশনের মাধ্যমে আপনি একজাক্টলি ওই লোকটারই তথ্য পাবেন তো সবচেয়ে বেস্ট অপশন কি সবচেয়ে বেস্ট অপশন হচ্ছে আইডি দিয়ে সার্চ করা সো হোয়ার আইডি ইকুয়ালস টু আমাদের কি যেখানে আইডি হচ্ছে একমাত্র এক্সাক্টলি ওয়ান ওয়ান টু টু জিরো টু তো সে আপনাকে কি শো করবে সে আপনাকে শো করবে যে আপনি যেটা সার্চ দিয়েছেন তার নাম হচ্ছে কমল এবং তার পজিশন হচ্ছে লিড গিটার সো এভাবে আপনারা যে কোনো পার্টিকুলার ইনফরমেশন আপনারা মানে দেখতে পারবেন যে কোনো একটা পার্টিকুলার ইনফরমেশন দেখতে পারবেন তো আমরা কি শিখলাম আমরা শিখলাম যে অল মানে সব ধরনের ইনফরমেশন জানার জানার জন্য আমাদের সিলেক্ট স্টার ফ্রম টেবিল নেই দিলে পুরো টেবিলটা শো করবে আর পার্টিকুলার ইনফরমেশন জানার জন্য আমাদের লিখতে হবে সিলেক্ট এবং পার্টিকুলার সেই যে ইনফরমেশনটা আপনি জানতে চান সেই ইনফরমেশন গুলা বা যে কোনো একটা হলে একটা বা দুইটা হলে দুইটা তিনটা হলে তিনটা সেইগুলা ফ্রম টেবিল নেম এবং কন্ডিশন দিয়ে দিবেন যে 
ওই কন্ডিশনগুলো মানে যে এক্সাক্ট ওই কন্ডিশনের সে তথ্যগুলো শো করবে চাইলে আপনি মানে একজন না একাধিক জনের ইনফরমেশন দিতে পারেন ধরেন আপনি কমলেরও নিয়েছেন পলাশেরও নিতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনার হোয়ারে আইডি এর পরে কমলের আইডি আবার আইডি ইকুয়াল টু এই পলাশের আইডিও আপনি দিয়ে দিতে পারেন 112203 তাহলে পলাশের নাম এবং পলাশের মানে পজিশন এই দুইটাও শো করবে তো পলাশ হচ্ছে পলাশ পলাশ এবং ফোকাল তো এইভাবে আপনি চাইলে সবগুলো ইনফরমেশন একসাথেও দেখতে পারেন আবার ছোট ছোট ইনফরমেশন আপনার যতটুকু দরকার মানে কন্ডিশন দিয়ে সেগুলো আপনি দেখতে পারেন সো আশা করি ডেটা রিট্রাইভিং এটাকে বলা হচ্ছে ডেটা সার্চিং মানে ডেটা সার্চ করা অর রিট্রাইভিং ডেটাকে আনা আর কি সো ডেটা সার্চিং বা রিট্রাইভিং এভাবে অ্যাপ্লাই করা যায় আশা করি বুঝতে পেরেছেন না বুঝলে আবারও সেম লেকচারটা আবার রিপিট করে দেখবেন ওকে সো এতক্ষণ আমরা দেখলাম হচ্ছে টেবিল কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় টেবিলে কিভাবে ডেটা ইনসার্ট করতে হয় এবং টেবিলে কিভাবে ডেটা সার্চ করতে হয় সবগুলো ডেটা কিভাবে সার্চ করতে হয় এবং পার্টিকুলার ডেটা কিভাবে সার্চ করতে হয় সো এখন ধরেন সামহাউ আমাদের যে টেবিলটা রয়েছে সেই টেবিলে কোন একটা আপনার ইনফরমেশন আপনি আপডেট করতে চাচ্ছেন ধরেন আপনি পলাশের কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আপনি আপডেট করতে চাচ্ছেন দেওয়া আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এইট সেটাকে আপডেট করে আপনি লিখতে চাচ্ছেন ওয়ান থ্রি থ্রি ফোর ফাইভ এইট এইটা লিখতে চাচ্ছেন তো সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপডেট করা অনেকটা হচ্ছে আমরা পার্টিকুলার কাউকে সার্চ করে যেভাবে করি তারই মতন তবে ওখানে আমরা লিখতাম সিলেক্ট অমুক 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 এখানে লিখবো হচ্ছে আপডেট দেখেন আমরা কিভাবে এটাকে আপডেট করি আপডেট আপডেট তো আপডেট আমরা কি আপডেট করব আমরা হচ্ছে ওয়ার্কেস টেবিলটা আপডেট করব সবসময় মনে রাখবেন টেবিল ধরে আমাদের কাজ করতে হয় ওকে সো আপডেট ওয়ার্কেস আপডেট ওয়ারফেস ওয়ারফেস কে আমরা আপডেট করব কিভাবে আপডেট করব এবং আপডেট করে আমরা কি করব আপডেট করে আমরা সেট এস ইটি সেট সেট কন্ট্যাক্ট আমরা কন্ট্যাক্ট আপডেট করছি কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট ইকুয়ালস টু আমরা নতুন যে কন্ট্যাক্টটা সেই কন্ট্যাক্টটা দিব ঠিক আছে নতুন যে কন্ট্যাক্টটা সেই কন্ট্যাক্টটা দিব তো ওয়ান থ্রি থ্রি ফোর ফাইভ এইট এটা আমাদের নতুন কন্ট্যাক্ট ঠিক আছে टू 2019 
সো আমরা এতক্ষণ টেবিল ক্রিয়েট করলাম টেবিল ক্রিয়েট করা দেখলাম ডেটা ইনপুট করা দেখলাম সার্চ করা দেখলাম টেবিলের পার্টিকুলার ডেটা আপডেট করা দেখলাম তো এখন আমরা মনে করেন যে পলাশ যে আছে তাকে ডিলিট করে দিব মানে টেবিলের একটা নির্দিষ্ট ফিল্ড আমরা ডিলিট করে দিব পলাশের সব ইনফরমেশন ডিলিট করে দিব এই সব ইনফরমেশন আমরা ডিলিট করে দিব সো কিচ্ছু করা লাগবে না জাস্ট শুধু এখানে লিখতে হবে আপনার ডি ই এল ই টি পি ডিলিট টি ই ডিলিট তো আমরা কোথা থেকে ডিলিট করব ফ্রম আমরা ওয়ারফেস টেবিল থেকে ডিলিট করব ওয়ারফেস ওয়ারফেস এবং কাকে ডিলিট করব হোয়ার হোয়ার আইডি তার আইডি দিয়ে আমরা সার্চ করছি আইডি দিয়ে তার আইডি নাম্বারটা দিয়ে দেব 112203 জাস্ট এই টু কেন এই টু যদি আমরা দিয়ে দেই তাহলে এই আইডি তে যে আছে তার সব ইনফরমেশন কি করবে ডেটাবেস থেকে ডিলিট হয়ে যাবে ওকে সো জাস্ট টু লাইনের একটা কোড সিঙ্গেল লাইনের একটা কোড আমি দুই লাইনে ভাগ করে দেখেছি ওকে সো খুব সহজ আশা করি যে আপনারা কিভাবে পার্টিকুলার ইনফরমেশন ডিলিট করতে পারবেন সেই জিনিসটা আপনাদের এখন আপনার কোশ্চেন হতে পারে যে আমরা পুরো রোটা বা একজনের সব ইনফরমেশন ডিলিট না করে আমরা জাস্ট ধরেন যে কোনো একটা ইনফরমেশন ডিলিট করব ধরেন কন্টাক্টটা ডিলিট করব তাহলে কিভাবে কি এটা একটু বুদ্ধি যাদের একটু মানে যারা একটু ব্যাপারটা ধরতে পেরেছেন তারা কিন্তু অলরেডি বুঝতে পেরেছেন এটা কিন্তু এভাবে ডিলিট করা পসিবল না আপনার কি করতে হবে আপনার আপডেট যে আমরা কোয়ারিটা একটু আগে শিখলাম সেই আপডেটের মাধ্যমে আপনারা এটাকে ব্ল্যাঙ্ক করে দিতে পারেন ঠিক আছে এটার জন্য আলাদা কোনো ডিলেটের অপশন নাই ডিলেট অপশন শুধুমাত্র একটা হোল ইনফরমেশন একজন পার্টিকুলার একটা অ্যাট্রিবিউটের টোটাল ইনফরমেশন ডিলেট করার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে সো আশা করি যে এই জিনিসটা সবার ক্লিয়ার সো আমরা আমাদের লেকচারে একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা বেসিক যে ধারণাগুলো আমি দিতে চেয়েছিলাম টেবিল ক্রিয়েট করা তারপর সেই টেবিলের ডেটা ইনপুট করা টেবিল থেকে ডেটা সার্চ করা বা রিট্রাইভ করা টেবিলের ডেটাগুলো আপডেট করা এবং টেবিলের ডেটাগুলো রিমুভ করা ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আমরা দেখে ফেলেছি সো এখন আমি সার্চিং এরই একটা আলাদা একটা প্যাটার্ন আমি আপনাদের দেখাবো এটা বোনাস হিসাবে ধরতে পারেন কিরকম দেখাতে পারি দেখেন এখানে ডেটা গুলা যে দেয়া আছে সেই ডেটা গুলা ধরেন সামহাও আইডি অনুসারে ডেটা গুলা আপনি সাজাতে চান মানে ছোট থেকে বড় বড় থেকে ছোট সাজাতে চান মানে সংখ্যায় প্রথমে এটা তারপরে এটা তারপরে এটা এভাবে সিরিয়াল মতো আপনি সাজাতে চান তো আপনি সেই জন্য স্পেশাল একটা সার্চ কমান্ড রয়েছে আচ্ছা তো অ্যাসেন্ডিং অ্যাসেন্ডিং মানে হচ্ছে ছোট থেকে বড় ঠিক আছে ছোট সরি ছোট থেকে বড় এবং ডিসেন্ডিং মানে হচ্ছে বড় থেকে ছোট বড় থেকে देखार তো সে কমান্ডটা ছিল সিলেক্ট সিলেক্ট স্টার ফ্রম কি আমাদের টেবিল নাম হচ্ছে ওয়ারফেস ওয়ারফেস হ্যাঁ এটুক তো ঠিক আছে যে আমরা সব ইনফরমেশন ওয়ারফেস এর যত ইনফরমেশন আছে সব ইনফরমেশন আমরা দেখতে পারবো এটার মাধ্যমে একটু আগে আমরা তা শিখলাম তো এখন আপনি চাচ্ছেন যে এটা ছোট থেকে বড় আকারে আসুক মানে প্রথমে ওয়ান তারপরে টু তারপরে থ্রি এরকম সিরিয়াল মেনটেন করে এটা সাজিয়ে আসুক তো এখানে অলরেডি সিরিয়াল মেনটেন করাই আছে তারপরেও ধরেন কোনো কারণে সিরিয়াল মেনটেন করা নাই ইনপুট ডেটা গুলো ইনপুট দেওয়ার সময় আগে পরে অনেক সময় হতে পারে তো সেটা আপনি যখন আপনার আউটপুট হিসেবে দেখতে যাচ্ছেন তখন যেন এই জিনিসটা 
ना होए ताय अपनी एक टा कमांड यूज़ करते पारन ऑर्डर बाय ऑर्डर ऑर्डर बाय बाय तो ऑर्डर बाय एक होना अपनी किशर माध्यम में अपनी छोटे थे के बड़ा कर शादी में अपनी चले आईडी दिए उस बड़ो छोटे थे के बड़ो सीरियल ही शादी पे आपने चाहे लेन नाम दियो छोटे थे के बड़ो शादे थे पर पोजीशन दिए कांटेक्ट नंबर दिए छोटे थे के बड़ो आकर शादे थे तो आमी धोरे ने एक हने आईडी दिए शादे में सो वाटर बाय आईडी अब वो एसेंडिंग ना कि डिसेंडिंग आर्डर है आपने शादे में सो जो द एसेंडिंग आर्डर है शादे थे चान माने छोटे ए सी बदले अपना के लिखते होंगे होते हैं डी ई एस सी डी ई एस सी ताहले बड़ो थे के छोटा आकर रहते हैं एकोन जितनी इस लापता मने रख बैंड जे ए टा शुद्ध मात्र होते हैं आउटपुट एड जोड़ना आउटपुट देखा जोड़ना ए कमांड अपने लिख ले अपना मेन जे डेटाबेस अच्छे शेटा चेंज हो बेना चेंज हो बेना चेंज हो � আপনার আউটপুট দেখাবে হচ্ছে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট আকারে ওকে সো আশা করি এই জিনিসটা আপনারা বুঝতে পেরেছেন যে আসলে মেইন ডেটাবেস চেঞ্জ হবে না শুধুমাত্র আপনাকে যে আউটপুটটা দেখাবে সেই আউটপুটে আপনাকে ছোট থেকে বড় বা বড় থেকে ছোট সাজায় দেখাবে সো এই ছিল আজকের ওভারঅল লেকচার তো আজকের লেকচারে আমরা যদি সামারাইজ করি তাহলে আমরা আজকে লেকচারে প্রথমেই দেখেছি লাস্ট লেকচারে দেখেছিলাম যে টেবিল কিভাবে ক্রিয়েট করা যায় টেবিল ক্রিয়েশন ঠিক আছে টেবিল ক্রিয়েশন মানে এই টেবিলটা দেয়া ছিল আমরা এক্সাক্ট সেম টেবিলটা আমাদের ডেটাবেজের জন্য ক্রিয়েট করেছি তারপরে টেবিল ক্রিয়েশনের পর আমরা দেখেছি হচ্ছে ইনসার্টিং ভ্যালুস टेबल के मध्य अमरा भैलू गुलाई इंसर्ट कोरें ची, क्या चाहे? ये भैलू गुलाई एक्सेक्ट भैलू गुलाई अमरा इंसर्ट कोरें ची। तार पड़े अमरा डेटा रिट्राइविंग कोरें, डेटा डेटा रिट्राइव सर्च। अमरा किभाबे एक डेटा सर्च करता है तादी के ची, किभाबे all data एक साथे search करते हैं शीतल देखें ची अब वो particular कुन no data की वजह से search करते हैं तो हम ना देखें ची अब हम lastly lastly ना sorry आठ पर देखें ची data की वजह से update करा लगे particular एक टा data की वजह से update करा लगे शेजी इस टा हम ना देखें ची airport हम ना देखें ची और delete ने record একটা পার্টিকুলার রেকর্ড কিভাবে ডিলিট করা যায় টেবিল থেকে বা ডেটাবেস থেকে কিভাবে সরিয়ে দেওয়া যায় সেই জিনিসটা আমরা দেখেছি এবং লাস্টলি আমরা দেখেছি যে ডেটা অ্যাসেন্ডিং অথবা ডিসেন্ডিং অর্ডারে কিভাবে ডিসেন্ডিং বা অ্যাসেন্ডিং অর্ডারে কিভাবে আমরা ডেটা সার্চ করতে পারি বা আউটপুট দেখতে পারি আউটপুট দেখতে পারি সো এখন আমি আপনাদের এক্সামে হয়তোবা এরকমই কোন একটা টেবিল দিব এবং টেবিল দেওয়ার পর আমি এই অপারেশনগুলোর যে কোনো অপারেশন করতে বলতে পারি সো আপনারা ওভাবে মেন্টালি এবং নিজের প্র্যাকটিস করে प्रिपरेशन নিয়ে নেবেন যেন আপনারা এরকম কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হলে সাথে সাথে आंसर করে ফেলতে পারেন আর এগুলোর প্র্যাকটিক্যাল গুলো আমরা মিডটার্মের পরে আমাদের ল্যাব ক্লাসের মধ্যে সবগুলো দেখব तो शवर मीटर भाल हो एवं शवाई भालो था कौन शुष्ट था कौन देखा हो बे पॉल कौन लग चुके शवाई के धुन